过来过来过来过来过来，哎呀，快点啊！你们两个给我讲清楚，到底发生什么事了啊？一顿饭都不给我好好吃的。没事，只不过是生意上的一点问题。严不严重啊？大小姐，侯先生交代过了，生意上的事情你就别过了。哎呀，我这不是关心我爸的身体吗？万一他真的气坏了，哎，得不偿失啊！怎么样，说说。啊！我怎么觉得有点奇怪啊？怎么奇怪了？有的人突然开始担心起自己父亲的身体了，真的假的？什么真的假的？你都说了是我父亲了，我关心不行吗？我看你是担心你卡里的钱吧？是不是？母亲，你说，嗯？我不知道。你们俩。我让你不说，两个人不知道。我错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了。大哥，罚我吧，这次是我失察，绝不会有下次了。既然你已经认罚，那我就给你一点时间，好好想一想，我该怎么罚你。眼镜儿，是，把可心叫来，我得试试他给我做的衣服。不想再听这些糟心事，一脸的晦气。是你做的？当然，这是我亲手设计，连布料都是我亲自挑选。当然，手工缝制的部分有工人帮忙。不过爸，你已经是最特殊的待遇了。哦，那赶紧给我试试。哎，你们哇，低调中藏着内涵，帅气又不失沉稳。是吧？哎，好看吗？有款式，有腔调，有派头。呃，可心出手，非同凡响。人家都说啊，女儿是父亲的贴心小棉袄，你们说对不对？是是是。爸，不止贴心，还特别贴身呢、啊。你看看，是不是特别刚刚好？嗯，帅的不得了。哎，眼镜，你发现没有？最近这老大对可心的脾气好多了。嗯，前一阵子还非要把可心送走，现在就宝贝成这样。<笑>毕竟是自己的亲生女儿嘛。嗯，还真别说，今天如果不是可心在。你老大过去的脾气，这个坎儿我过不去。嗯、大坤啊，先生做事的风格也是清楚的，在一在二，不在三。你最近惹的麻烦事就够多了，谨慎一点儿，也许先生就不会那么生气了。他不生气，我还生气呢。就那两个小破孩儿啊！敢骑在我头上拉屎撒尿，我就不信我还弄不了他们。忍着点，忍着点。你还真想看到他们两个小子啊？看你的笑话呀！大坤，不是我说你，你哪儿都挺好的，但是有的时候脑袋缺根弦。说什么呢？欧可心是先生的宝贝女儿，谁攀到这层关系？谁就等于为自己求到了一个保命符，你怎么做吧？<音>